ഇത് നമുക്ക് ദോശമാവ് കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നോക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും കുറച്ച് ദോശമാവ് എങ്കിലും ബാക്കിയില്ല അങ്ങനെ ദോശമാവ് ബാക്കിയുള്ള മാവ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇതേപോലെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പുമാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും വെറുതേനെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറി കൂട്ടി കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേലേ റെഡിയാക്കാൻ ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ദോശമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദോശമാവ് ഞാനിപ്പോ ഒരു കപ്പാണ് എടുക്കണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ ഒരു കപ്പ് ദോശമാവാണ് എടുക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി റവ എടുക്ക ഒരു കപ്പ് ദോശമാവ് എടുക്കുമ്പോ അര കപ്പ് റവ എടുക്ക റവ ഞാനിവിടെ വറുക്കാത്ത റവയാണ് എടുക്കണത് ഞാൻ സാധാരണ വറുത്ത റവ അങ്ങനെ വാങ്ങാറില്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വറുത്ത റവ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വറുത്ത റവ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വറുത്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കില്ല കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ദോശമാവും വേണം റവയും വേണം പിന്നെ ഉപ്പുമാവിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സവോള ഇതേപോലെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തത് ഇഞ്ചി ചതച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഇനി അല്ലി പോലെ വിടർത്തിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് അത്രയ്ക്ക് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയല്ല കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയ്ക്ക് കാരണം ഇഞ്ചി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷെ ഈ ക്യാരറ്റിന് ചെറുതായിട്ടൊരു മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ദോശമാവിന് പുളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ഈ സവോളയുടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മൊരീച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളകൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ പച്ചമുളക് ഒന്ന് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇതേപോലത്തെ ക്രഷ് ചെയ്തേക്കണം ഉണക്കുമുളകും ചേർക്കണുണ്ട് പിന്നെ കടുകും വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പുമാവിലേക്ക് വെള്ളം വേണമല്ലോ അത് നമ്മൾ അര കപ്പ് റവീൻ എടുക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുക ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ ദോശമാവിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ദോശമാവിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദോശമാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് ദോശമാവിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തുണ്ട് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയില് ചേർക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഓയില് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി സവോള പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഈ സവോള മുറിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തേക്കണ ഉണക്കമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സവോളയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ആയിരുന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് റവ ചേർക്കുക അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് റവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ദോശമാവ് ചേർക്കണം ഇനി റവ ഇതിനകത്തിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഈ ഒരുപാട് കൂട്ടി വയ്ക്കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ള വെള്ളം റെഡിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അരകപ്പ് റവ ചേർക്കുമ്പോൾ അരകപ്പ് വെള്ളവും ചേർക്കണം പിന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കണം കുറച്ച് വെള്
പരാവയും ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റവ അത് മൊരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഗോൾഡൻ കളറിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നല്ല മൊരു മൊരു പോലെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനി തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തീ ഒട്ടും കൂട്ടി വയ്ക്കേണ്ട തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കും ആ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ദോശ മാവും ചേർക്കുക തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചോ ഇപ്പൊ ദോശ മാവിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചേക്കാണ് ഇനി ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ നമുക്കൊന്ന് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിത് ഒരു ചെറിയ തീയില് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുക ഈ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പുളിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇനി ഞാനിതൊന്നും ചെയ്യണില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് തീ പതുക്കെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അത് മൂടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക നമുക്കൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി നേരം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരുപാട് കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിടാം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല പൊടി പോലെ വരും ഫസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ആകെ കട്ട പോലെ വരുമല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ കട്ട പോലെ വരില്ല ഞാനിതിലേക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആകെ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ വെള്ളം നമ്മൾ ആ റവയിലേക്ക് ഉള്ളത് മാത്രമേ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം തീ അങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അടിയിൽ പിടിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചേർക്കണം ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പല സ്ഥലത്തും കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതിനോട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക ഇത് ഒന്നും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഒരു കട്ട ഉടയാനുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പുമാവിൻ്റെ കട്ടയ്ക്ക് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു കട്ടയ്ക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇനി മൂടി വയ്ക്കണ്ട അത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ആ വലിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വിട്ടുകയും ചെയ്യും ഉപ്പുമാവ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തീ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് കറിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കറി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ദോശമാവ് ചേർത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉപ്പുമാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുക പിന്നെ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ പുളി എങ്ങനെ വരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദോശമാവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പുളിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവിൽ പുളി കുറച്ച് കൂടിയിട്ട് വരും കേട്ടോ പിന്നെ ദോശമാവിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ
അപ്പം നമ്മൾ ദോശമാവ് കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഉപ്പുമാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കറികൾ കൂട്ടി കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിലേക്ക് നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സും ചേർത്തിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ രാവിലെ എനിക്ക് പുറത്ത് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ 